எண்பத்தி எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று ஸ்ரீராம் என்ற தமிழர் எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி இருந்தார் அதிலிருந்த ஒரு மிக முக்கியமான குறிப்பு இந்த விடியத்தை நான் இப்போதே செய்ய வேண்டும் என்று என்னை தூண்டியது ஸ்ரீராம் எனக்கு எழுதிய அந்த மடலை இப்போது வாசிக்கிறேன் டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கியது ஒரு இராமாயணச் சடங்கு என்றும் அதை தொடர்புபடுத்தும் விதமாக டபிள்யூடிசி என்ற பெயரில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை போட்டி நடந்தது என்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதியிருந்தேன் தற்போது அந்த மூழ்கிய ஆர்எம்எஸ் டைட்டானிக் கப்பலை பார்க்க டைட்டான் என்ற நீர்மூழ்கி கப்பலை உருவாக்கி அதில் ஐந்து பேரை அனுப்பி நீரின் மிகை அழுத்தத்தால் வெடிக்கும்படி திட்டமிட்டு சடங்கு செய்துள்ளார்கள் இது மகாபாரத சடங்கு போல் உள்ளது இது நிகழ்ந்த தேதி பதினெட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டபிள்யூடிசி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இறுதி போட்டியும் பதினெட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் நடந்தது இந்த தேதியில் ஏதோ இருக்கிறது பதினேழு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று நடிகர் விஜய் எனும் பரசுராமன் பத்தாம் மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களை அழைத்திருந்தார்கள் அறுநூறுக்கு அறுநூறு மதிப்பெண் எடுத்த நந்தினி எனும் மாணவிக்கு வைர நெக்லேஸ் கொடுக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வு டைட்டானிக் படத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கிய போது அதில் பயணித்தவர்களில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறந்தார்கள் டைட்டானிக் படத்தில் ஹாக்லி எனும் பரசு தனது காதலி ரோஸ் எனும் துர்கைக்கு வைர நெக்லேஸ் அணிவிப்பான் அதே போல ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களுக்கு விஜய் விருந்தளித்து நந்தினிக்கு வைர நெக்லேஸ் பரிசளித்தான் அடுத்த நாள் டைட்டானிக் கப்பலை பார்க்க சென்ற டைட்டான் சப்மரீன் வெடிக்கிறது விஜய் வைர நெக்லேஸ் கொடுப்பதற்காகவே நந்தினிக்கு அறுநூறு மதிப்பெண்கள் கொடுத்திருக்கலாம் அறுநூறு என்பது சக்னி வர்சஸ் குரவர் சமீபமாக அதிகம் மகாபாரத சடங்குகள் நிகழ்கின்றன விஜய் தற்போது லியோ படம் நடிப்பதால் அவன் சகுனி அவதாரமும் எடுத்துள்ளான் இந்த மடலில் நந்தினி என்ற மாணவிக்கு நடிகன் விஜய் வைர நெக்லேஸ் கொடுத்ததை டைட்டானிக் என்ற ஆங்கில படத்தில் அந்த படத்தின் வில்லன் ஹாக்லி தனது காதலி ரோசுக்கு வைர நெக்லஸ் கொடுத்ததோடு ஸ்ரீராம் ஒப்பிட்டு சொன்னது எனக்கு வியப்பையும் கூடவே அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது ஏன் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது என்பதை சற்று நேரத்தில் அறிவீர்கள் இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது வைர நெக்லஸ் பெற்ற மாணவியின் பெயர் அது மூன்று தமிழ்ச் சங்கங்களை குறிக்கும் உருவக பசுபான நந்தினியின் பெயர்தான் அது முதல் மூன்று தமிழ்ச் சங்கங்களின் ஒட்டுமொத்த அடையாளம் என்பதால் தான் அந்த நந்தினியை நாம் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கத்தின் அடையாளமாகவும் வைத்துள்ளோம் நந்தினி என்பது முதலாம் தமிழ்ச்சங்க நாயகி பார்வதி இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்க நாயகி வள்ளி மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்க நாயகி லட்சுமி ஆகிய மூவரையும் ஒரு சேர குறிக்கும் உருவகம் டைட்டானிக் கப்பல் பனிப்பாறையின் மீது மோதிய நிகழ்வு இராமாயணப் போரை எப்படி குறிக்கிறது என்று சற்று நேரத்தில் நிறுவுவேன் டைட்டானிக் படத்தின் நாயகி ரோஸ் என்பது ஊட்டி எனும் சீதையைத்தான் குறிக்கிறது ஊட்டி ரோஸ் கார்டன் நினைவுக்கு வருகிறதா அறம் எனும் முருகனைக் கொண்டுதான் ராமனுக்கு பெயரிட்டனர் என்பதிலிருந்து சீதை என்பது வள்ளிதான் என்பது புரிகிறதல்லவா ஆனால் வள்ளி என்பது நந்தினியின் ஒரு அங்கம்தானே ஆகியினால் நடிகன் விஜயிடமிருந்து வைர நெக்லஸ் பெற்ற நந்தினி டைட்டானிக் படத்தின் நாயகியான ரோஸ் எனும் வள்ளியை குறிக்கும் பாத்திரத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறது இந்த நந்தினியின் வைர நெக்லஸ் விவகாரத்திற்கும் டைட்டானிக் கப்பலின் கதையை சொன்ன டைட்டானிக் திரைப்படத்திற்கும் மேலும் தொடர்புள்ளது கவிழ்க்க முடியாததாக கருதப்பட்ட டைட்டானிக் என்று பெயரிடப்பட்ட கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டின் ஏப்ரல் பதினாலு ஆகிய தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தன்று கனடாவுக்கு அருகில் உள்ள கடலில் மிதக்கும் பனிக்கட்டியின் மீது மோதியதால் இரண்டாக உடைந்து கடலில் மூழ்கியது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூறு தப்பித்தவர்கள் சில நூறு பேர்கள்தான் இந்த நிகழ்வை கதை கருவாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட டைட்டானிக் திரைப்படம் வெளிவந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு டைட்டானிக் திரைப்படத்தில் 
ஹாக்லி எனும் பரசுராமன் ரோஸ் எனும் சீதைக்கு வைர நெக்லஸ் பரிசளித்த நாளுக்கு அடுத்த நாளே டைட்டானிக் கப்பல் உடைந்து மூழ்கியது இப்போது விஜய் எனும் பரசுராமன் நந்தினி எனும் ரோஸுக்கு வைர நெக்லஸ் கொடுத்த நாள் பதினேழு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பதினெட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆகிய அதற்கு அடுத்த நாளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டில் மூழ்கிய டைட்டானிக் கப்பலை நூத்தி பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆய்வு செய்ய சென்ற டைட்டான் சப்மரைன் வெடித்து மூழ்கியுள்ளது டைட்டானிக் திரைப்படத்தில் ரோசுக்கு வைர நெக்லஸ் கொடுத்த நாளுக்கு அடுத்த நாளே டைட்டானிக் கப்பல் உடைந்து மூழ்கியது இப்போது விஜய் நந்தினிக்கு வைர நெக்லஸ் கொடுத்த நாளுக்கு அடுத்த நாளே டைட்டான் எனும் சப்மரைன் உடைந்து மூழ்கியுள்ளது அன்றைய டைட்டானிக் கப்பல் உடைப்பு இராமாயணத்தை குறித்தது ஆனால் இந்த டைட்டான் சப்மரின் உடைப்பு மகாபாரதத்தை தான் குறிக்கிறது ஏனெனில் இதில் பயணித்தவர்கள் ஐந்து பேர் பிண்டாரிகள் தாங்கள் செய்யப்போவதை மறைமுகமாக முன்கூட்டியே சொல்லிவிட்டுத்தானே செய்வார்கள் அப்படியானால் விஜய் நந்தினிக்கு நெக்லஸ் கொடுத்த நாளுக்கு அடுத்த நாளே டைட்டான் நீர்மூழ்கி உடைந்து மூழ்கியது எந்த அசம்பாவிதத்தை முன் சொல்கிறது இது சற்று நேரத்தில் உங்களுக்கு புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டில் உடைந்து மூழ்கிய டைட்டானிக் கப்பல் இராமாயணத்தை குறித்ததென்றால் டைட்டானிக் என்பது யாரை குறித்தது இப்போது உடைந்து மூழ்கிய டைட்டான் நீர்மூழ்கி மகாபாரதத்தை குறித்ததென்றால் இந்த டைட்டான் என்பது யாரை குறிக்கிறது இவற்றை கட்டுடைக்க முதலில் டைட்டானிக் திரைப்படத்தை கட்டுடைக்க வேண்டும் டைட்டானிக் திரைப்படம் இராமாயணம் என்று ஸ்ரீராம் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அது எப்படி இராமாயணத்தை குறிக்கிறது என்று இப்போது விளக்குகிறேன் டைட்டானிக் கப்பல் இங்கிலாந்தின் சவுத்தாம்டனில் இருந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் வரை செல்ல திட்டமிட்ட களம் நியூயார்க் என்பது நியூயார்க் நியூயார்க் என்று இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தை குறிக்கும் ஊர் என்று நான் ஏற்கனவே நிறுவியது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் சவுத்தாம்டன் எதை குறிக்கிறது தமிழகத்தின் ராமேஸ்வரத்தை இங்கிலாந்தின் சவுத்தாம்டனுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஒன்றே போன்ற நில அமைப்பு இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்குமே உள்ளதல்லவா சவுத் ஆம் டன் டன் என்றால் டவுன் என்று ஏற்கனவே நிறுவியுள்ளேன் ஆம்ப் என்றால் இது மின்சாரத்தின் அளவையை குறிக்கும்படி பெயரிடப்பட்ட ஆம்பியரை குறித்து முருகனை குறித்து இங்கு ராமனை குறிக்கிறது கரண்டின் அளவையை குறிக்கும் இவரது முழு பெயர் ஆண்ட்ரே மேரி ஆம்பியர் ஆக சவுத்தாம்டன் என்பது ராமேஸ்வரம்தான் இங்கிலாந்தின் சவுத்தாம்டனிலிருந்து நியூயார்க் வரை சென்று கொண்டிருந்த போது விபத்துக்குள்ளான இந்த டைட்டானிக் கப்பல் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரை சேதுக்கடல் வழியாக செல்வதை குறிக்கும்படி அதாவது சேதுக்கடலில் ராமாயண போர் நிகழ்ந்ததை குறிக்கும்படித்தான் புனையப்பட்டது ஆகையினால் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் இரண்டாக உடைந்ததால் இந்த படத்தின் நாயகனான ஜாக் எனும் ராமன் கடலில் மூழ்கி மாண்டது ராமன் சேதுக்கடலில் மூழ்கி மாண்டான் என்ற எனது ஆய்வு முடிவை உறுதி செய்கிறது ஆக ராமனை கொன்றது யார் இரண்டாக உடைந்த கப்பல் இரண்டாக உடைந்த கப்பல் இரட்டரை குறித்து இராவண இந்திரரை குறித்தது எதனால் அந்த கப்பல் உடைந்தது பனிப்பாறையின் மீது மோதியதால் இராவண இந்திரரை குறித்த இந்த டைட்டானிக் கப்பல் பனிப்பாறையின் மீது மோதியது இராமாயண போரை குறிக்கிறது அதாவது இராமாயண போர் என்பது ஒரு பனிப்போரின் விளைவுதான் என்று இந்த டைட்டானிக் கதை மூலமாக நமக்கு மறைமுகமாக சொல்கின்றனர் எப்படி என்று பார்ப்போம் முருகனின் மக்களுக்கும் இராவணனின் மக்களுக்கும் இடையில் பனிப்போர் இருந்ததால்தான் இராமாயண போரே நடந்தது இல்லையெனில் சுக்ரீவனும் அனுமாரும் இராமனின் பக்கம் இருந்தாலும் இராமாயண போரே நடந்திருக்காது இராமாயண போர் என்பது இருமுனை போர் என்றும் வடமுனை போர் என்பது இந்திரனுக்கும் இராமனுக்கும் இடையில் சேதுக்கடலில் நடந்த போர் என்றும் தென்முனை போர் என்பது முருகனின் மக்களுக்கும் கும்பகர்ணனுக்கும் இடையில் தென் இலங்கையில் நடந்த போர் என்றும் நான் ஆய்ந்து சொன்னது நினைவுள்ளதா இராமாயணத்தில் தென்முனை போர் நடந்தது என்பதற்கு ஆதாரம்தான் டேவிட் அண்ட் கோலியாத் கதை இங்கு டேவிட் என்பது முருகனின் வம்சாவளிகளையும் 
கோலியாத் என்பது கும்பகர்ணனையும் குறிக்கும் அந்த கதையில் டேவிட் வென்றதாக காண்பித்தது இராமாயண கதையின் முடிவு போலவே பச்சை பொய் வென்றவர் டேவிட் அல்ல கோலியாத் தான் ஆக தென்முனை போர் நடந்தது உண்மைதான் என்பதற்கு டேவிட் அண்ட் கோலியாத் கதை ஆதாரமாக உள்ளது ஆக தென்னிலங்கையின் முருகனின் வம்சாவழிகளுக்கும் மலை குறவர்களுக்கும் இடையில் முருகனின் சூரசம்ஹாரத்தை தொடர்ந்து போட்டா போட்டி அதாவது பனிப்போர் இருந்து வந்துள்ளது அந்த பனிப்போரை குறிக்கத்தான் முருகனிடம் பாம்புள்ளதால் அதன் எதிரியான கீரிப்பிள்ளை இலங்கையின் மலைக்குடியைச் சேர்ந்த குபேரனிடம் உள்ளது அந்த பனிப்போர் இருந்திருக்காவிட்டால் இராமாயண தென்முனை போருக்கு சாத்தியமே இல்லை ஆக சுக்ரீவன் மற்றும் விடலை பயலாகிய அனுமாரின் துணையோடு மட்டும் வடமுனை போரை நடத்தி போரில் வெற்றி பெற முடியாது என்று இராமனுக்கு தெரியும் அதனால்தான் முருகனின் வம்சாவழிகளுக்கும் இராவணர்களுக்கும் இடையில் இருந்த பனிப்போரை போராக மாற்ற இராவணனின் தம்பியான விபீடனனை இராவணனிடமிருந்து பிரித்து அவனோடு முருகனின் மக்களை இணைத்து தென்முனை போரை சாத்தியப்படுத்தினான் இராமன் அப்படி செய்தும் இராமன் தோற்றான் என்பதை எண்ணி பார்த்தால் இராமாயணப் போருக்கு மூல காரணம் முருகனின் மக்களுக்கும் இராவணர்களுக்கும் இடையில் நிலவிய பனிப்போர்தான் என்பது நன்றாக புரியும் அந்த பனிப்போர் போரானதைத்தான் டைட்டானிக் கப்பல் மோதிய பனிப்பாறை குறிக்கிறது அந்த டைட்டானிக் கப்பல் இரண்டாக உடைந்தது இராவண இந்திரரை குறிக்கிறது அப்படி உடையும்படி திட்டமிட்டுத்தான் டைட்டானிக் கப்பலை செய்திருந்தான் யூதன் இரண்டாக உடைந்த டைட்டானிக் கப்பலின் முன்பகுதி இந்திரனையும் பின்பகுதி இராவணனையும் குறிக்கிறது ஏனென்றால் நீரை தேக்கி வைத்திருந்த விருத்திரனை கொன்று நீரை விடுவித்தார் இந்திரன் என்ற செய்தி உள்ளதல்லவா அது இராமாயணப் போரின் போது முருகனின் மக்கள் கட்டிய மாவளி அணையை உடைத்து நீரை விடுவித்து அதனால் போரில் வென்ற இந்திரனை குறிக்கிறது முருகன்தான் விரிந்த தரைக்கானவன் எனும் விருத்திரன் ஆக இராமாயணத்தில் நீரை தேக்கி வைத்திருக்கும் அணையை குறித்த விருத்திரன் எனும் முருகன் இங்கு நீரை தேக்கி வைத்திருக்கும் பனிப்பாறையை குறிக்கிறார் அந்த பனிப்பாறை எனும் நீர்த்தேக்கத்தை உடைத்து நீரை விடுவித்தவர் கப்பலின் முன்பகுதியான இந்திரன்தான் ஆக கப்பலின் பின்பகுதிதான் இராவணன் ஆக டைட்டானிக் என்பது இராவண இந்திரர்தான் இதை டைட்டான் என்ற சொல்லின் சொல்லாய்வு மூலமாகவும் அடுத்து நிறுவுவோம் ஆங்கில சொல்லாய்வு அகராதி டைட்டான் என்பதற்கு பர்சன் ஆர் திங் ஆஃப் எனார்மஸ் சைஸ் ஆர் எபிலிட்டி என்கிறது டைட்டான் என்பதின் சொல் மூலம் டிட்டோ என்றும் அதற்கு சன் அண்ட் டே என்றும் பொருள் சொல்கிறது இதன்படி டிட்டி என்ற சொல்தான் டிட்டி டிட்டா டிட்டோ என்று மருவியுள்ளது ஆக டிட்டி என்பதுதான் சன் அண்ட் டே என்று பொருள் கொள்கிறது எப்படி டிட்டி அதாவது திதி அதாவது தீ தீ என்பதிலுள்ள முதல் தீ சூரியனையும் இரண்டாம் தீ என்பது இருபத்தேழு நாள் நட்சத்திரங்களில் அன்றைய நாளுக்கான ஒன்றையும் குறிக்கிறது ஆக டிட்டி என்பது எப்படி சன் அண்ட் டே என்றானது என்பது புரிகிறதா சூரியனும் நட்சத்திரங்களும் தானாகவே தீயாக எரிபவை என்பதால்தான் தீ எனப்பட்டன இந்த தீ தீ திதி என்ற சொல்தான் ஆங்கில டே என்ற சொல்லின் மூலம் டைட்டான் வாஸ் கிவன் அஸ் அ நேம் டு பிளானட் சர்டன்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் கிரீக் குரோனாஸ் யூக்யூவேலண்ட் ஆஃப் ரோமன் சர்டன் வாஸ் லீடர் ஆஃப் த டைட்டான்ஸ் அதாவது முதலாவதாக வெள்ளையன் கண்ட சனிக்கோளின் நிலவு டைட்டான் என்று பெயரிடப்பட்டதாம் சனீஸ்வரன் என்பது இராவணன் எனும் காக்கையை வாகனமாக கொண்ட சனி கிரகமாகிய சிவன்தானே அதாவது சனிக்கோள் என்பது சிவன் அதைச் சுற்றி வரும் டைட்டான் எனும் நிலவு என்பது இராவணன் ஆக டைட்டானிக் என்பது இராவண இந்திரர்தான் என்பதற்கு சொல்மூல ஆய்வு மூலமாகவும் ஆதாரம் கொடுத்துவிட்டோம் அதை இன்னும் கூடுதலாக நிறுவுவதுதான் இராவண இந்திரரின் வம்சாவழிகளான டாட்டாக்கள் டைட்டான் வாட்ச் தயாரிப்பது ஆக டைட்டானிக் என்பது இராவண இந்திரரை குறிக்கிறது இது பனிப்பாறையில் மோதுவது பனிப்போரில் மூலங்கொண்ட இராமாயணப் போரை குறிக்கிறது இந்த கதை 
ஹாக்லி எனும் வில்லனாகிய பரசுராமனும் ஜாக் எனும் நாயகனாகிய ராமனும் ரோஸ் எனும் நாயகியாகிய சீதைக்காக போட்டி போடுவதாக கட்டப்பட்டுள்ளது ஜாக் கடலில் மூழ்கி செத்தது ராமன் சேது சமுத்திரத்தில் ஜலசமாதியானதை குறிக்கிறது டைட்டானிக் கப்பல் இரண்டாக உடைந்து ஆடியில் மூழ்கியது ராவணனும் இந்திரனும் தங்களது நிர்வாணத்திற்கு பிறகு பார்க்கடலில் மீனராசியாக மிளிர்வதை குறிக்கிறது வில்லன் ஹக்லி எனும் பரசுராமன் ரோசை கைப்பிடிக்க முடியாமல் உயிரோடு தப்பியது பரசுராமன் துர்க்கையை இழந்து கலவர யுத்தத்தில் வென்றதை குறிக்கிறது முக்கோண வடிவில் உள்ள நீல நிற வைர நெக்லஸ் நந்தினி அணிந்துள்ள மூன்று மாலைகளில் ஒன்றை குறிக்கிறது இதை எனக்கு நினைவூட்டிய சங்க தம்பிகளுக்கு நன்றி வைரத்தின் நீல வண்ணம் காதலை குறிக்கிறது ஆக டைட்டானிக் படத்தின் கதை கருவை முழுதாக கட்டுடைத்து விட்டோம் அடுத்ததாக பதினெட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று உடைந்து மூழ்கிய டைட்டான் சப்மரைன் யாரை குறிக்கிறது என்று காண வேண்டும் இதில் ஐந்து பேர் மாண்டதால் இது மகாபாரதத்தைத்தான் குறிக்கிறது என்பது புரிகிறது ராமாயணத்தின் டைட்டான் என்பது இராவண இந்திரர் என்றால் மகாபாரதத்தின் டைட்டான் என்பது கிருஷ்ணனாகத்தானே இருக்க வேண்டும் சூரியனாகிய ஜீசஸை குறிக்கும் கிருஷ்ணனும் சோலார் கார் கண்ட கிருஷ்ணனும் சூரியனோடு தொடர்பு கொண்டு இவரும் திதி எனப்பட்டு கிருஷ்ணனும் டைட்டான் ஆகிறார் ஆக உடைந்து மூழ்கிய டைட்டான் சப்மரீன் என்பது கிருஷ்ணன்தான் அப்படியானால் அதில் பயணித்த ஐந்து பேரும் பஞ்சபாண்டவர்தானே நான் டைட்டான் சப்மரைன் பற்றி ஆய்வு செய்ய தேவையில்லாமல் அமத்திஸ்ட் ஆசீவகர் எனக்கு எழுதியதை இங்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சப்மர்சிபிள் ஆன் எயிட்டீன்த் ஜூன் டி கோடட் ஸ்டாக்ட் அண்ட் ரஷ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் கேப்டன் ஆஃப் த சப்மர்சிபிள் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் கிருஷ்ணா ஹேமிங் ஹாடி ஸ்பேஸ் டூரிஸ்ட் அண்ட் டீப் சி எக்ஸ்ப்ளோரர் விஷ்ணு சகஸ்தா தாவூர் அண்ட் சுலைமான் தாவூர் ரிச் பிசினஸ் ஃபேமிலி ராவணர் இந்திரர் பால் ஹென்ரி நார்ஜியோலெட் ஃப்ரெஞ்ச் மேரிடைம் எக்ஸ்பர்ட் முருகர் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டர் ரஷ் அப்ரோச் லாஸ் வேகாஸ் பிசினஸ் மேன் ஜே ப்ளூம் அண்ட் இஸ் சன் சீன் ப்ளூம் வித் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைசஸ் பட் சீன் ப்ளூம் கொஷன் அபவுட் த சேஃப்டி அண்ட் ரிஜெக்டட் த ஆஃபர் ஸோ தே வர் இன்டென்ட் இன் இன்க்ளூடிங் எ ஃபாதர் அண்ட் இஸ் சன் இன் த எக்ஸ்படிஷன் அமித்திஸ்ட் ஆசி வக பெயர்களின் பொருளை ஏற்கும்படியாகவே கணித்திருந்தாலும் இந்த டைட்டான் சப்மரீன் மகாபாரதத்தோடு தொடர்பு கொள்வதால் அவரது கருத்தை சற்று திருத்தி இந்த ஐந்து பேர் பஞ்சபாண்டியரை குறிப்பதை இப்போது விளக்குகிறேன் ஸ்டாக்ட் அண்ட் ரஷ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் கேப்டன் ஆஃப் த சப்மர்சிபிள் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் பீமா ஸ்டாக் என்பதற்கு குண்டன் என்று பொருள் கொள்ளலாம் டன் என்பது இங்கு பீமனின் எடையை குறிக்கலாம் ரஷ் என்பது காற்றோடு தொடர்புடைய சொல் ஆக ஸ்டாக்ட் அண்ட் ரஷ் என்பது வாயு புத்திரனான பீமன்தான் சகஸ்தா தாவூர் அண்ட் சுலைமான் தாவூர் ரிச் பிசினஸ் ஃபேமிலி தருமன் அர்ஜுனன் மலை மக்கள் தானே இஸ்லாமியர்கள் தருமன் என்பது திரிகோண மலையோடும் அர்ஜுனன் என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோடும் தொடர்பு கொண்டவர்கள் என்று முன்பே நிறுவியுள்ளேன் இங்கு அப்பனும் மகனும் ஆகிய இரட்டர் என்பது தருமனையும் அர்ஜுனனையும் தான் குறிக்கிறது பால் ஹென்ரி நார்ஜியோலெட் French Maritime Expert சகாதேவன் முருகனை குறித்த பால் ஹென்ரி நார்ஜியோலெட் என்ற இந்த பெயர் பஞ்சபாண்டியரில் முருகனின் நேரடி வம்சாவழியான சகாதேவனைத்தானே குறிக்க வேண்டும் French Maritime Expert என்பதும் முருகன்தானே ஹேமிங் ஹாடி Space Tourist and Deep Sea Explorer நகுலன் Space Tourist and Deep Sea Explorer என்பது ஆகாயத்திலுள்ள மேரு மலையையும் குமரி ஆழ்கடலில் மூழ்கிய மேரு மலையையும் குறித்து சிவனை குறித்து சிவனின் வம்சாவடியான நகுலனை குறிக்கிறது ஹாமிஷ் என்பதை ஆனிஷ் என்றும் படித்து ஜான் என்ற நகுலனோடு தொடர்பு படுத்தலாம் இப்போது விஜய் நந்தினிக்கு வைர நெக்லஸ் அணிவித்தது 
எந்த அசம்பாவிதத்தை முன்கூறியது என்று பார்ப்போம் அதற்கு அடுத்த நாளே டைட்டான் சப்மரைன் உடைந்து மூழ்கியது மகாபாரதத்தை குறிப்பதால் இந்த வைர நெக்லஸ் விவகாரமும் டைட்டான் சப்மரைன் உடைந்து மூழ்கியதும் மகாபாரதத்தை நினைவு கூறும் ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை முன்கூறுகிறது இப்போது விஜய் லியோ படத்திலும் நடிப்பதால் இவர் சகுனி வேடமும் போடுவது அதை உறுதி செய்கிறது அதனால் கிருஷ்ணனை குறிக்கும் டைட்டான் சப்மரைன் பஞ்சபாண்டியரோடு நீரில் மூழ்கியது மகாபாரத ரிப்பீட்டைத்தான் முன்கூறுகிறது ஆசீவகத்தை குறிக்கும் இந்த ஆண்டோ அல்லது கிருஷ்ணரை குறிக்கும் அடுத்த ஆண்டோ நான் முன்பு கூறியது போலவே சுனாமியை ஏற்படுத்தி தென் தமிழகத்தை மூழ்கடித்து கூடன்குளம் அணு உலைகளை வெடிக்க வைத்து தென் தமிழகத்தையும் வட இலங்கையையும் நீராலும் நெருப்பு எனும் அணுக்கதிர்களாலும் அழிக்க பிண்டாரிகள் திட்டம் போட்டிருக்கலாம் மக்களே எச்சரிக்கை 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 இளைஞர்களே மாணவர்களே முதல் மார்க் எடுத்த நந்தினிக்கு அவரது மேல்படிப்பிற்கு உதவும்படி நடிகர் விஜய் பணக்கொடை கொடுத்திருக்கலாமல்லவா அதைத்தானே புத்தியுள்ள எவனும் செய்வான் படிக்க வேண்டிய பெண்ணுக்கு எதற்கு விலை உயர்ந்த அழகு சாதனம் சிந்தித்து பாருங்கள் மாணவர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த வைர நெக்லஸின் விலை பத்து லட்சம் ரூபாய் என்று அறிகிறோம் இவ்வளவு விலை உயர்ந்த வைர நெக்லஸை விஜய் விளம்பரத்திற்காக கொடுக்கவில்லை அப்படி கொடுத்திருந்தால் அந்த நெக்லஸை ஜூம் செய்து காட்டியிருப்பார்கள் இது மகாபாரத ரிப்பீட் சடங்கை முன்கூற கொடுக்கப்பட்டதால் தான் டைட்டானிக் மூலமாக குட்டு உடைந்துவிடுமோ என்று அஞ்சிய விஜய் அந்த நெக்லஸின் க்ளோஸ்அப் ஷாட்டை காண்பிக்கவே இல்லை டைட்டானிக் நெக்லஸோடு நந்தினி நெக்லஸை ஒப்பிட்டு பார்க்க நெக்லஸின் க்ளோஸ்அப் ஷாட்டை வீடியோவிலும் புகைப்படங்களிலும் தேடி பார்த்த எனக்கு ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு லோ டெஃபினிஷன் புகைப்படம்தான் மாணவியான நந்தினியின் நெக்லஸ் காதலை குறிக்கும் நீல நிறத்தில் இல்லாவிட்டாலும் டைட்டானிக் நெக்லஸ் போலவே மீண்டும் சொல்கிறேன் டைட்டானிக் நெக்லஸ் போலவே இதுவும் முக்கோண வடிவில் உள்ளதை காணுங்கள் ஆக விஜய் கொடுத்தது அன்பளிப்பல்ல சடங்கு பரிசு என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே நந்தினிக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வைர நெக்லஸ் டைட்டானிக் படத்தில் ரோஸுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வைர நெக்லஸைத்தான் குறிக்கிறது அப்படியானால் டைட்டானிக் மூழ்கியது போலவே விஜய் தனது நெக்லஸ் அன்பளிப்பின் மூலம் முன் சொன்ன டைட்டான் சப்மரைன் உடைந்து மூழ்கியது கூடன்குளம் அணு உலைகள் உடைந்து தென் தமிழகம் சுனாமியால் மூழ்க இருப்பதைத்தான் குறிக்கிறது விஜய் எவ்வளவு ஆபத்தானவர் என்பது இப்போது புரிகிறதா விஜய் வைர நெக்லஸ் கொடுத்ததற்கும் டைட்டான் சப்மரைன் உடைந்து மூழ்கியதற்கும் தொடர்புள்ளதை பார்க்கும்போது உலகின் சதிகார கும்பலுக்கும் இவருக்கும் உள்ள தொடர்பு நமக்கு அச்சத்தை கொடுக்கிறதல்லவா இரண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமியை ஏற்படுத்திய இந்த கொலைகார கும்பலோடு தொடர்புடைய இவர் ஆட்சியில் அமர்ந்தால் இவரால் எப்படி நல்லாட்சியை கொடுக்க முடியும் எனவே உலக வில்லன்களின் ஏஜெண்டான இவர் ஹீரோ அல்ல ஜீரோ இவர் மட்டுமல்ல அனைத்து திரை நாயகர்களுமே ஜீரோதான் இந்த நாயகர்கள் பிராமணர்கள் சொன்னதைச் செய்யும் கொத்தடிமைகள் இவர்கள் நம்மை அரசாண வந்தால் வழக்கம் போல இவர்களை வைத்து நம்மை வஞ்சம் தீர்ப்பார்கள் பிராமணர்கள் மேலும் நாயக நடிகர்கள் யாருமே தமிழர் கிடையாது எதற்கும் லாயக்கில்லாத ஒழுக்கமில்லாத கூத்தாடிகளை வைத்துத்தான் தமிழகத்தை ஆள வேண்டும் என்பது பிராமணனின் திட்டம் ஆனால் தமிழர்கள் தங்களின் சொந்த மண்ணை ஒருபோதும் தாங்களே ஆளக்கூடாது என்பதுதான் பிராமணனின் நிலையான திட்டம் அதனால் நாயக நடிகர்கள் யாருமே தமிழராக இருக்கக்கூடாது இப்போது இந்த அரசியல் புரிந்ததா மாணவர்களே சிந்தியுங்கள் நீங்கள் கண்ணால் காணும் இந்த உலகம் பொய்யானது நீங்கள் பார்க்கும் திரைப்படங்களும் முழுக்க முழுக்க பொய் மட்டுமல்ல மக்களை சீரழிப்பவை எனவே சினிமா என்ற ஒளியில் விட்டில் பூச்சிகளாக வீழ்ந்து மடியாதீர்கள் விஜய் போன்ற கூத்தாடிகளுக்கு தேர்தலில் வாக்களித்து நாசமாய்ப் போகாதீர்கள் நடிகன் என்பவன் நல்லவன் அல்ல நல்லவன் போல நடிப்பவன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தம்பி விஜய் கன்னடரான நீங்கள் 
தமிழராகிய எங்களை ஆள நினைப்பது மிக மிக தவறு இப்போது காலம் மாறிவிட்டது தமிழர்களுக்கு இப்போது விபரம் தெரிந்துவிட்டது எனவே ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்படி தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவையும் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கமும் சொல்வதால்தான் அந்த நிகழ்வில் விஜய் ஒரு சில சோசியல் மீடியாக்கள் ஒரு அஜெண்டாவோடு செயல்படுகின்றன என்றார் ஆமாம் விஜய் தமிழ்குடியில் பிறந்த தமிழனுக்கும் தமிழ்குடியில் பிறந்த தமிழச்சிக்கும் பிறந்த அறிவும் ஒழுக்கமும் கொண்ட தமிழன் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் வந்தேறிகள் ஆளக்கூடாது என்பதுதான் எங்களது அஜெண்டா விஜய் தமிழர் அல்ல என்று நாங்கள் நிறுவியதால் எங்களைத்தான் விஜய் அஜெண்டாவோடு வேலை செய்யும் ஒரு சில சோசியல் மீடியா என்று மறைமுகமாக குறிப்பிட்டார் நான் மகாபாரத கிருஷ்ணன்தான் திரு வல்லவர் எனும் திரு வள்ளுவர் என்று நிறுவியுள்ளேன் ஐன்ஸ்டீன் என்பது உண்மையில் கிருஷ்ணன்தான் என்றும் நிறுவியுள்ளேன் முருகனும் கிருஷ்ணனுமாகிய திரு வல்லவர் எனும் திருவள்ளுவரைத்தான் தங்களின் குந்தகுந்தர் எனும் மகாவீர் எனும் பரசுராமன் என்கிறான் பிராமணன் விஜயும் தற்கால பரசுராமன்தானே அதனால்தான் விஜயின் கல்விக்கான பரிசளிப்பு விழாவில் திருவள்ளுவரின் உருவப்படத்தை வைத்துள்ளனர் அது மட்டுமல்லாமல் ஏன்ஸ்டீனின் ஒரு பொன்மொழியை மேற்கோள் காட்டும் போது விஜய் திருவள்ளுவரை கைகாட்டி பேசி நான் கிருஷ்ணன்தான் ஏன்ஸ்டீன் என்று சொன்னதை மறைமுகமாக உறுதி செய்துள்ளார் எப்படி உறுதியாக சொல்கிறேன் என்றால் ஏன்ஸ்டீன் பற்றி சொல்லும் வரை கேமரா விஜயை நேராக நோக்கியது இந்த ஏன்ஸ்டைன் பொன்மொழி சொல்லும் போது மட்டும் கேமரா ஆங்கிள் விஜயையும் திருவள்ளுவரையும் சேர்த்தே காட்டியது விஜயும் திருவள்ளுவரை காட்டித்தான் ஏன்ஸ்டீன் என்றார் ஏன்ஸ்டீன் பொன்மொழியை பேசி முடித்தவுடன் கேமரா மீண்டும் விஜயை மட்டும் கவர் செய்தது இது சார்ந்த பிஹைண்ட் வுட்ஸ் சேனல் வீடியோவை இறுதித்திரையில் இணைத்துள்ளேன் நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆக கிருஷ்ணர்தான் திருவள்ளுவர் என்று தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை ஆய்ந்து சொன்னதை மறைமுகமாக ஆமோதித்து கொண்டே தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவையும் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கமும் மாணவர்களின் அட்டன்ஷனை கவரத்தான் இப்படி பேசுகின்றனர் மாணவர்களாகிய நீங்கள்தான் அது உண்மையா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார் தம்பி விஜய் நமது கடவுளர் விஞ்ஞானிகள் இல்லை என்றால் அதை நீங்கள் வெளிப்படையாகவே சொல்லலாமே எப்படியும் தேர்தல் காலத்தில் எங்களை சந்திக்கும் போது எங்களின் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் கடந்து போக முடியாதே பாரிசாலன் அனுபவிப்பது போல நீங்களும் அனுபவிக்கும் காலம் தொலைவில் இல்லை தம்பி பெரியப்பா ரஜினி ஒதுங்கிக் கொண்டார் சாமர்த்தியமான பிள்ளையாயிருந்தா நீங்களும் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் தம்பி ராமாயணத்தை குறிக்கும் டைட்டானிக் கப்பல் பற்றி என்னை ஆய்வு செய்ய சொன்னது ஸ்ரீராம் என்ற தமிழர் என்னது ராமனே ராமனுக்கு எதிராகவா இல்லை இது நமது கடவுளர் பிண்டாரிகளுக்கு கொடுக்கும் எச்சரிக்கை என்று கருதுகிறேன்